showcase expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat Harbers, kembali lagi di Harbercast. Uh, pada kesempatan kali ini uh, kita akan membahas tentang bagian dari perkembang eh, pengembangan kemahasiswaan. Oke di depan saya sudah ada kepala bagian dari uh, pengembangan ma- kemahasiswaan yaitu Ibu In Indrayanti MPD. Halo, Selamat pagi Ibu, Selamat pagi. apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Kabar baik ya Bu, Alhamdulillah uh, Untuk Sobat Harbers, Bu In ini kadang dipanggil oleh anak-anak adalah Miss Iin Betul ya Bu? Betul, <laughs> Miss Iin Oke, okay, sebelum kita masuk ke pembicaraan pada kali ini Mungkin nggak, mungkin biar enak ada temanya ya Bu ya Temanya ya, adalah keseruan di kemahasiswaan Oke, okay. uh, sebelumnya uh, mungkin uh, Harbers Sobat Harbers tidak uh, ada yang belum tahu nih Bu tentang uh, kemahasiswaan di sini apa sih Bu uh, untuk kemahasiswaan itu sendiri dan apa aja program-program atau organisasi di bawah naungan dari bagian pengembangan kemahasiswaan Monggo mungkin bisa di spill-spill sedikit Bu Oke terima kasih Mbak Puji atas waktu dan kesempatannya Hai uh, Sobat Harbers Kita ketemu lagi ya dengan uh, saya uh, Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh uh, Mbak Puji Terkait dengan tema kita hari ini Keseruan di kemahasiswaan Bidang kemahasiswaan itu bidang yang sangat seru Harbers Serunya ada apa aja ya ada siapa saja dan ngapain aja di bidang kemahasiswaan oke okay. uh, saya sendiri diberikan tugas di bagian pengembangan mahasiswa uh, Mbak Puji dimana di pengembangan mahasiswa itu ada tiga program utama yang pertama ada uh, yang berkaitan dengan leadership leadership itu apa ya? kepemimpinan kalau kita dengar istilah leadership atau kepemimpinan disitu berarti kita berhubungan dengan organisasi mahasiswa ORMAWA di Poltek Harbor itu sendiri Ormawa itu ada banyak Mbak Puji ya sobat-sobat Harbor uh, perlu diketahui ada 31 organisasi mahasiswa yang ada Wow banyak, banyak banget ya Jadi sobat Harbor ya betul di pengembangan mahasiswa di sini uh, tujuan dari uh, program leadership sendiri adalah mengembangkan kemampuan soft skills khususnya dalam bidang kepemimpinan makanya semua mahasiswa di Poltek Harbor itu sangat-sangat disarankan selama menjadi mahasiswa aktif harus bergabung dalam organisasi mahasiswa apakah itu organisasi mahasiswa di tingkat prodi yang dikenal dengan nama HMP atau HIMA ya Himpunan Mahasiswa Program Studi atau e, organisasi lainnya yang e, sifatnya itu untuk menentukan minat dan bakat yaitu UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Selain itu pun ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah bagi uh, himpunan yang program studinya masih baru. Jadi total semuanya ada banyak. Nah, siapa saja boleh bergabung ke situ. Lalu kemudian uh, program yang kedua adalah program minat bakat dan penalaran. Minat bakat dan penalaran ini hubungannya dengan hobi, interest atau hal-hal yang sifatnya itu kesukaan. Nah, misalnya. Uh, di sini mahasiswa itu hobi banget sama fotografi jadi boleh dong bergabung dengan UKM Rana 9 UKM Rana 9 itu berhubungan banget dengan hobi yang senangnya dengan dunia fotografi lalu kemudian hobinya dengan tari ada UKM tari nah di sini UKM tari Poltek Harbor dan UKM Rana banyak prestasinya jadi mahasiswa di Poltek Harbor sendiri tidak hanya uh, apa meningkatkan kemampuan dalam bidang uh, akademik yaitu bidang sesuai dengan jurusannya apakah itu jurusan keperawatan, jurusan DKP, dan 11 program studi yang ada di Harbor tapi mereka juga bisa mengembangkan minat, bakat, dan hobinya melalui uh, program uh, yang disebut dengan minat, bakat, dan penalaran Nah, di samping itu pun tidak hanya mereka terjun dalam hal organisasi dan e, meningkatkan hal-hal sifatnya internal saja, tapi mereka juga bisa mencoba untuk mengikuti beragam kompetisi, teman-teman. 
gitu Mbak Puji jadi uh, kalau misalnya hobi tapi didiamkan saja sayang tapi oh iya betul hobi, ah. kan hingga berprestasi itu baru excellent dan biasa oke okay. ya, jadi harger institusi atau politik ini sangat mendukung dan sangat support hal-hal yang sifatnya itu untuk meningkatkan minat bakat serta meningkatkan daya soft skill semua mahasiswa seperti itu ya lalu kemudian program yang ketiga adalah program uh, beasiswa nah di bagian pengembangan mahasiswa kebetulan kami di sini pun diberikan tugas mengelola beasiswa diantaranya beasiswa pemerintah yaitu KIP ya ya KIP Karena dengan kartu Indonesia Pintar Merdeka hmm. lalu kemudian ada beasiswa bidik misi yang diberikan oleh pemerintah uh, lokal yaitu Kabupaten Berbes atau uh, KIP bidik misi dari kota Tegal lalu kemudian berikutnya adalah ada beasiswa dari CS atau e, corporate social responsibility di mana mitra kita ada satu mitra kita yang sudah memberikan beasiswa ikatan dinas Mbak Puji ikatan dinas itu adalah setiap mahasiswa yang memang lolos seleksi program beasiswa tersebut e, biaya kuliahnya semua sampai dengan lulus itu difasilitasi oleh mitra dan mitra kami sudah ada ya sudah memberikan beasiswa selama ini sudah sebanyak tiga batch harbors ya jadi hanya saja beasiswa itu hanya diperuntukkan bagi beberapa program studi saja sementara baru dua program studi dari prodi teknik mesin dan teknik elektro dan ini sudah batch ketiga dengan status sebagai penerima beasiswa ikatan dinas selain kuliah dibiayai nanti lulus pun langsung direkrut oleh Wow, ya, oh, ya. Jadi indah. Hmm. Tapi pasti ada syaratnya yaitu mengikuti seleksi dan itu seleksinya sangat ketat. Jadi harbors dan juga teman-teman di luar sana yang memang masih galau mau kuliah di mana, so, jadi harbors ya. Jadi ada banyak skema beasiswa. Oh ya yes, siap. Yeah. Samping di kembangan mahasiswa juga kita mengembangkan berbagai macam soft skill karena untuk mempersiapkan lulusan. Siap dengan kebutuhan dunia kerja, tidak hanya bidang hard skillnya saja, tapi juga dia harus pandai apa, bisa memiliki critical thinking, problem solving, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di mana itu mereka peroleh dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan, yaitu mengikuti organisasi, serta rajin e, berkompetisi, begitu Mbak Puji, jadi itu tiga program utama kita di pengembangan. Oke, okay, gimana Sobat Harbors? Udah sangat jelas banget ya program-program dari uh, bagian pengembangan mahasiswa Oke, okay, baik Ibu uh, ke- Kan pengembangan mahasiswa itu kan kental banget ya Bu Sama organis- organisasi-organisasi yang di bawah nawangannya Nah, salah satu organisasi di sini kan ada BEM Ya, biasanya hits banget nih anak-anak yang baru pada masuk Buat masuk BEM BEM ini kan adalah istilah uh, dari badan eksekutif mahasiswa Nah, dari apa aja sih Bu nih Kalau misalkan anak-anak mau masuk BEM Apa uh, BEM? Apa uh, uh, tugasnya apa? Terus apa namanya rencana-rencana atau program-program yang diselenggarakan oleh BEM Gitu Badan eksekutif mahasiswa itu adalah salah satu dari uh, unit kegiatan atau di sini adalah uh, unit eksekutif ya, uh-uh. dari seluruh mahasiswa yang ada di uh, Poltek Harbor dan juga mungkin pasti di perguruan tinggi lainnya juga pasti ada badan eksekutif mahasiswa ya. Di sini mereka menaungi banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang hubungannya dengan minat bakat dan penawaran khususnya UKM. Hmm. Ya, di samping BEM sendiri memiliki program utama di antaranya adalah program latihan kepemimpinan. Oke. Okay. Uh, BEM itu menelurkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Iya. Yep. Ya, yang bisa juga memberikan uh, satu kontribusi, motivasi bahkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain. Oh iya. Yeah. Gitu. Jadi uh, program di BEM yang pasti ada beberapa, namun di sini yang paling yang paling sangat penting dari program uh, kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa adalah e, bisa memberikan satu pelatihan kepemimpinan bagi mereka-mereka yang memang tergabung sebagai e, anggota dalam unit-unit kelompok kegiatan mahasiswa yang ada di Poltek Harbor. Nah, di sini bagian pengembangan mahasiswa e, pun mensupport bahkan berusaha untuk mencoba 
memastikan kalau misalnya semua kegiatan mahasiswa tidak hanya di BEM itu memang bertujuan untuk meningkatkan soft skill semua mahasiswa yang ada di Harvard. Oke, okay. mungkin uh, BEM ini uh, mendidik atau membuat karakter kepemimpinan ya Bu ya untuk uh. mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltek Harbor dengan acara-acara Uh, biasanya sih istilahnya makrab ya bu ya uh, makrab itu biasanya uh, ada di sepil-sepil untuk kepemimpinan uh, tujuannya untuk uh, melatih kepemimpinan dari eh, uh, mahasiswa Harbor itu sendiri serta uh, dari organis- organisasi yang ada di apa uh, pengembangan mahasiswa ini kan biasanya mendapatkan prestasi ya bu ya dari se- berbagai macam organisasi ini kurang lebih ada uh, berapa bu untuk organisasinya kita ada 31 ada 31 organisasi yang ada di uh, bagian pengembangan kemahasiswaan nah untuk prestasinya ini bu uh, boleh nggak uh, apa disepil sedikit bu untuk prestasi dari organisasi itu sendiri bu untuk tentunya untuk mengharumkan salah satunya adalah mengharumkan e, nama dari politeknik itu sendiri ya silakan bu monggo bu oh, barangkali sepil beasiswa ada saya terlewat satu bahwa tadi e, baru sampai beasiswa dari CSR ya hmm, nah, dari, e, bagian pengembangan mahasiswa pun kita memiliki satu lagi beasiswa itu beasiswa apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi Mahasiswa berprestasi di sini maksudnya adalah mereka yang memiliki prestasi dalam hal berbagai kompetisi apa itu kompetisi dalam bidang akademik maupun non akademik. Non akademik ini berarti berhubungan dengan hobi. Oh ya sudah ada, ada KM. Ya. Jadi mereka bisa mengikuti kompetisi dengan <coughs> hobi dan juga hal-hal yang interest bagi mereka. Nah beasiswa apresiasi ini diberikan setiap tahun, Bu Puji. Ya, jadi nanti masa pembukaan pendataannya bagi mereka yang berprestasi itu dimulai dari Oktober. Oktober eh, 2022 yang kemarin, eh, periode yang kemarin hingga 2023. Ya, jadi periode capaian setiap tahunnya dari 2000 dari Oktober 2000 tahun sebelumnya, eh maaf, dari Oktober tahun sebelumnya sampai dengan e, Oktober tahun berjalan itu kita coba e, akumulasikan yang nanti akan kita berikan dalam bentuk e, pemberian beasiswa apresiasi apakah itu beasiswa untuk pendidikan ataupun e, diberikan secara langsung kepada mahasiswa mm-hmm. nah, dan untuk tahun 2023 ini e, Poltek Harbor mendapatkan atau memperoleh predikat prestasi kemahasiswaan terbaik dari LLDT wilayah 6 wow keren banget ya asli, karena memang prestasi yang diperoleh untuk mahasiswa Poltek Harbor yang sangat signifikan di 2023 kurang lebih ada sebanyak lebih dari 100 uh, mahasiswa lebih dari 100 mahasiswa yang akan diberikan uh, beasiswa hmm. nanti yang insya Allah uh, seremonialnya coming soon ya hmm. kejutan ya coming soon uh, sebanyak 150 mahasiswa serat, lebih dari 100 mahasiswa dari capaian uh, 70 prestasi yang diperoleh oh keren banget ya bu ya uh, jadi yang pasti institusi atau Poltek Harbor selalu mendukung support hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan minat bakat kepemimpinan semua ke mahasiswa dari semua angkatan pasti seperti itu mm, yeah. tidak hanya itu untuk lebih meningkatkan lagi makanya kami juga menyediakan beasiswa apresiasi yang jumlahnya dari tahun-tahun semakin bertambah termasuk tahun ini yang nanti seremoninya coming soon di Januari oke okay, itu ada tulisan coming soon nya ya Sobat Harbors mungkin ada yang perwakilan pertanyaan ibu dari beberapa anak-anak di mahasiswa boleh nggak sih bu kalau misalkan ikut Uh, menyalurkan bakatnya tapi tidak tidak ada di UKM atau tidak ada di organisasi misalkan ada uh, anak itu pinter puisi atau pinter melakukan uh, apa namanya hobinya dan ingin mengapresiasikannya dengan mengikut, mengikuti berbagai macam perlombaan ibu uh, perlombaan apa aja sih bu yang emang diakui oleh misalkan oleh kampus terus uh, prestasi yang apa mengharumkan nama politeknik itu sendiri terus uh, 
macam-macam dari prestasi yang akan diberikan oleh mahasiswa itu seperti apa sih Bu kalau misalkan biasanya sih kan kadang ada perlombaan-perlombaan yang tidak resmi gitu ya Bu ya Nah untuk mengantisipasi hal itu Ibu itu mungkin sedikit wejangan atau sedikit nasihat untuk mahasiswa politeknik tentunya agar mengembangkan bakatnya biar lebih ke uh, bisa ke ajang internasional atau nasional gitu Bu gimana ya Bu biasanya oh. uh, jadi harbors Uh, prestasi yang tadi disampaikan sebanyak lebih dari 100 mahasiswa itu terdiri dari prestasi lokal, bahkan regional, provinsi, nasional, hingga internasional. Jadi 2023 ini kita ada raihan prestasi internasional sebanyak 3, lalu kemudian prestasi nasional kurang lebih 50, dan prestasi provinsi yang sangat signifikan jumlahnya termasuk juga prestasi yang lokal. Nah, hanya saja Harbors dan teman-teman mahasiswa semuanya, eh, jika memang teman-teman tidak nih tergabung de- tidak tergabung sama sekali dengan unit kegiatan mahasiswa, tidak tergabung juga dengan organisasi mahasiswa eh, prodi ataupun eh, unit kegiatan mahasiswa yang lain, teman-teman bebas boleh mengajukan eh, keinginan untuk ikut berkompetisi. silahkan bisa berkoordinasi dengan program studinya nah nanti dari program studi yang akan mengarahkan e, terkait dengan teknis untuk pembiayaan registrasi dan sebagainya yang pasti seperti saya tadi sampaikan bahwa e, kompetisi yang akan diikuti oleh mahasiswa itu boleh diikuti baik itu untuk mendukung kemampuan akademik maupun non akademik Ya, jadi bagi teman-teman harbors yang memang tidak tergabung dalam organisasi mahasiswa, tidak bolehkah mengikuti kompetisi? Salah, boleh banget. Jadi siapa saja boleh ya, silakan koordinasi dengan prodi masing-masing seperti itu. Lalu satu lagi yang penting adalah harbors dan juga Mbak Puji, kalau kita ingin mengikuti kompetisi, kita bisa meningkatkan daya literasi kita. Pertama, kita cek dulu penyelenggara kompetisinya itu eh, apakah itu resmi atau tidak. Nah, apabila memang itu resmi, pastinya ada beberapa informasi tambahan lain yang bisa misalnya barangkali bisa dilihat di website ataupun ada pamflet yang memang resmi. Ya, jadi teman-teman, eh kita coba meningkatkan daya literasi kita dengan lebih banyak membaca yeah, ya okay. lebih banyak membaca dan agak kepo kalau ada kompetisi hmm. tidak langsung uh, kita uh, apa namanya uh, gembira boleh tapi hati-hati saat ini kan kita juga harus coba waspada ya kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang memang mencari keuntungan sendiri nih ya oh, iya. dimana uh, apa namanya dengan menerbitkan pamflet atau menerbitkan informasi yang cukup cukup uh, sedikit kurang banyak kurang detail lalu kita langsung uh, ingin daftar lalu ternyata wah uh, kompetisinya uh, kompetisinya ternyata tidak layak uh, tidak kompetisi layak. yang lain seperti itu ya jadi intinya itu aja teman-teman dan harbor semua uh, silahkan kita berkompetisi ria kita make it fun untuk e, bisa berprestasi dan mencapai hal-hal yang memang sifatnya positif meningkatkan e, kemampuan diri baik itu secara akademik maupun non akademik hmm. seperti itu Pak Puji. Oke, cukup jelas ya Bu ya hmm. dari penjelasan yang sudah disampaikan bahwa ingin ingin meningkatkan prestasi tapi harus lebih teliti lagi Betul, karena semua prestasi memang membanggakan ya Bu Betul, ya buat diri sendiri pastinya. dan pastinya buat, Kalau kita membawa nama institusi akan lebih membanggakan ya, Harbor. Akan lebih membanggakan. Ya, uh, benar. Sekali. Karena uh, mengharumkan nama institusi sendiri itu salah satu bentuk uh, pedu- kepedulian dari diri mahasiswa itu sendiri bahwa dia tuh bangga kuliah di Politeknik selagi dia belajar ataupun dia kuliah tapi dia juga bisa berprestasi betul, gitu ya, Bu ya. Karena uh, bagian pengembangan mahasiswa ini sobat Harbors memberikan uh, peluang untuk semua mahasiswa Poltek Harbor untuk berprestasi atau mendapatkan beasiswa yang seharusnya didapatkan ya Bu ya Betul. serta uh, berbagai macam kegiatan di organisasi di bawah naungan dari bagian pengembangan uh, kemahasiswaan seperti itu oke okay. uh, Sobat Harbor untuk tema keseruan di kemahasiswaan ini tentu saja 
Uh, mungkin sudah cukup jelas ya Bu ya Dari paparan dari Miss Iin Ini anak-anak kadang kalau misalkan mau konsul tentang proker dan lainnya Pasti panggilnya adalah Miss Iin Nah organisasi yang sudah dijelaskan tadi Ada beberapa ada beberapa program yang sudah dijelaskan oleh Miss Iin Dan ada beberapa organisasi yang memang uh, ada du- 30 Eh 31. 31 organisasi di bawah naungan dari per, uh, bagian pengembangan kemahasiswa kemahasiswaan serta beasiswa yang sudah disampaikan oleh Miss Iin jadi buat kamu yang mau atau mempunyai minat atau mempunyai bakat salurin aja di pengembangan kemahasiswaan karena disitu pasti nanti kalian akan uh, diberikan arahan bagaimana uh, cara berkompetisi atau mendapatkan Uh, prestasinya atau bisa juga dengan mendapatkan beasiswanya nanti diarahkan oleh di bagian pengembangan kemahasiswaan. Oh iya ada satu lagi mbak. Oh iya ada. Seruan yang lainnya mm-hmm. kalau di kemahasiswaan itu guys harbors uh, di unit kegiatan mahasiswa salah satunya adalah dari UKM teater. Nah teater ini sering banget buat kegiatan yang pastinya hubungannya dengan drama dan teater ya itu seru banget harbors ya selain itu pun nanti dari pengembangan mahasiswa pun ada proker namanya selasar dan mahakarya harbor jadi disitu kita berekspresi uh, jadi uh, institusi khususnya di, peng- di bidang kemahasiswaan itu memberikan ruang untuk berekspresi seluas-luasnya Jadi bisa bernyanyi, bisa uh, drama, bisa acting, bisa berpuisi, apa saja Itu ada jadwal-jadwalnya, so stay tune Harbors ya Seperti itu Mbak Puji Oke, okay. jangan lupa kepoin Instagramnya di kemahasiswaan underscore Harbor Di situ ada beasiswa, ada prestasi dari mahasiswa Poltek Harbor Serta program-program yang sudah terlaksana di uh, Poltek Harbor itu sendiri Baik mesiin, uh, mungkin sepil-sepilnya segitu aja ya tentang keseruan dari kemahasiswaan. Nah, buat kamu yang mempunyai minat dan bakat bisa langsung aja ke ke ruangan eh bukan ke ruangan apa ya? Ke langsung aja deh ke bagian pengembangan kemahasiswaan untuk menyalurkan prestasi dan bakat kamu. Oke, segitu aja mesiin tentang keseruan dari kemahasiswaan. Semoga apa yang sudah Uh, disampaikan bisa memotivasi sobat harbors buat tetap berprestasi memberikan karya dan uh, tentunya mengharumkan nama institusi ya bu ya mungkin ada mau yang disampaikan lagi bu oke okay. harbors sekali lagi uh, keseruan di kemahasiswaan itu enggak ada habis habisnya ya pokoknya bidang yang paling seru itu adalah di kemahasiswaan jadi sekali lagi teman-teman semua selama teman-teman itu atau kalian semua itu menjadi mahasiswa di Poltek Harbor kalian wajib gabung di organisasi mahasiswa hmm. ya mau di tingkat prodi atau di HMP atau HIMA atau di unit kegiatan yang hubungan dengan minat bakat coba ya jangan sampai enggak loh rugi bener ya jadi please silakan kalian ikuti open recruitment yang dibuka oh, iya. oleh uh, badan perwakilan mahasiswa atau dari BEM itu sendiri atau kalau masih kurang puas kepo tanya-tanya langsung saja ke Sekre Ormawa itu akan banyak sekali jawaban yang diperoleh seperti itu ya oke Mbak Puji kayaknya kita tutup aja deh dengan pantun siap <laughs> kita berpantun sedikit ya harbors ya uh, pantunnya dingin-dingin Enaknya minum teh anget Cakep, lanjut bu Teh angetnya kita beli di uh, kantin Ibu Dewi Kartika Mantap, terus? Uh, tahu nggak sih di Tegal itu ada kampus yang keren banget Cakep Nama kampusnya? Politeknik Harapan, Harapan Bersama. Bersama Thank you Miss In untuk hari ini Thank Oke sobat so server uh, Terima kasih uh, udah nonton Dari bagian pengembangan mahasiswa Stay soon di Habercast Bye bye Thank you, Thank you. Habercast Expectations of many people